কেমন আছো বন্ধুরা আশা করছি সবাই অনেক ভালো আছো আমরা পড়ছি ইমিট ওয়ানের লেসন থ্রি যেটা টাইটেল টু উইমেন এবং যে যেখানে যে লেসনের আর প্রথম যে মহিলার গল্পটি আমরা পড়ছিলাম প্রথম যে নারীর গল্পটি পড়ছিলাম ব্যালেন্টিনা তেরেস্কো ভা আশা করছি সবাই তার গল্পটি আমাদের সাথেই পড়েছো এবং আগে এই সিরিজের আগে ভিডিওসগুলো দেখে নিয়েছো আজকে আমরা শুরু করছি কল্পনা চাওলার গল্প এবং তার গল্পটিও আমরা প্রতিটি অংশে অংশে দেখে নিব বিস্তারিতভাবে এবং সহজভাবে বোঝার চেষ্টা করব চলো তাহলে শুরু করা যাক আজকের প্রথম অংশটি কল্পনা চাওলা সেভেন্টিন মার্চ নাইনটিন টু ওয়ান ফেব্রুয়ারি টু থাউজেন্ড কল্পনা চাওলা জন্মগ্রহণ করেছিলেন সতেরোই মার্চ উনিশশো সালে এবং মৃত্যুবরণ করেছেন ফার্স্ট ফেব্রুয়ারি দুই সালে চাওলা ওয়াজ বর্ন ইন কার্নাল ইন্ডিয়া অর্থাৎ চাওলার জন্ম হয়েছিল ইন্ডিয়ার কর্নালে She completed her earlier schooling at Tagorbal Niketan Senior Secondary School, Karnal. Or that, she had the primary schooling that we have to say that she had the primary schooling at Tagorbal Niketan Senior Secondary School, which is the Karnal. She is the first Indian-born woman and the second person in space from this subcontinent. Or that, she সে একজন প্রথম ইন্ডিয়ায় জন্ম নেওয়া অর্থাৎ ভারতে জন্ম নেওয়া একজন প্রথম নারী এবং এই যে উপমহাদেশ আমাদের এই উপমহাদেশের থেকে দ্বিতীয় নারী হিসেবে মহাকাশে পদার্পণ করেছিলেন এবং আফটার গ্র্যাজুয়েটিং ইন অ্যারোনটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ফ্রম পঞ্জাব ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ইন্ডিয়া ইন চাওলা মুভ টু দ্য ইউনাইটেড স্টেটস দ্য সেম ইয়ার অর্থাৎ বন্ধুরা আমরা কিন্তু এরোনটিক্যাল অর্থ জানি যে বিমান চালনা সংক্রান্ত অর্থাৎ বিমান চালনার সংক্রান্ত যে ইঞ্জিনিয়ারিংটা আছে যে প্রকৌশল বিদ্যা আছে সেইখান থেকে সেই প্রকৌশল বিদ্যাতে সে গ্র্যাজুয়েশন করেছিল সে গ্র্যাজুয়েশন করেছিল কোর থেকে পুঞ্জাব ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ থেকে পাঞ্জাব বা পুঞ্জাব যে কোনোভাবে প্রোনাউন্স প্রোনাউন্স করতে পারো তোমরা চাইলে যেটা ইন্ডিয়াতেই অবস্থিত এবং সে উনিশশো সালে তার গ্র্যাজুয়েশন কমপ্লিট করেছিল এবং ঠিক একই বছরে অর্থাৎ বলছে যে চাওলা মুভ টু দ্য ইউনাইটেড স্টেটস দ্য সেম ইয়ার অর্থাৎ একই বছর অর্থাৎ উনিশশো সালে চাওলা ইউনাইটেড স্টেটস ইউনাইটেড স্টেটস অর্থাৎ আমেরিকাতে মুভ করেছিল এবং সেখান থেকে সে কি করেছিল দেখি শি অপটেন্ড হার মাস্টার্স ডিগ্রি ইন এরোস্পেস ইঞ্জিনিয়ারিং ফ্রম দ্য ইউনিভার্সিটি অফ টেক্সাস ইন অর্থাৎ সে উনিশশো বিরাশি সালে আমেরিকায় যাওয়ার পরে সে মাস্টার্সে ভর্তি হলো অর্থাৎ মাস্টার্স ডিগ্রি পার্সিউ করার জন্য সে গিয়েছিল বেসিক্যালি সো সেখান থেকে সে তার মাস্টার্সের ডিগ্রিটা অর্জন করে এবং সেটাও সে করে এরোস্পেস ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের উপরে এরোস্পেস অর্থ আমি জানি বন্ধুরা মহাকাশ বিষয়ক এয়ারস্পেস ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের উপরে সে তার আবার মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করে সে এবং সেটা করে উনিশশো বিরাশি দুঃখিত উনিশশো চুরাশি সালে অর্থাৎ উনিশশো বিরাশি সালে সে কিন্তু আমেরিকায় যায় সো এই ইনফরমেশানগুলো একটু মাথায় রাখি আমরা এবং উনিশশো সালে সে তার মাস্টার্সের ডিগ্রিটা অর্জন করে এবং সেটা করে ইউনিভার্সিটি অফ টেক্সাস থেকে সো এখানে কি ইনফরমেশান পেলাম আমরা উনিশশো সালে সে আমেরিকায় গেল ইউনিভার্সিটি অফ টেক্সাসে ভর্তি হলো সেখানে মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করলো এরোস্পেস ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের উপরে এবং সেটা সে অর্জন করেছিল উনিশশো চুরাশি সাল সিম্পল অ্যাজ দ্যাট লেটার শি ডিড হার পিএইচডি ইন এরোস্পেস ইঞ্জিনিয়ারিং ইন নাইনটিন ফ্রম দ্য ইউনিভার্সিটি অফ কলোরাডো অর্থাৎ এর পরবর্তী সময়ে সে তার পিএইচডি অর্থাৎ ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেছিল সেটাও সে করেছিল এরোস্পেস ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের উপরেই এবং সেটি সে লাভ করেছিল কত সালে 
1988 সালে from the University of Colorado অর্থাৎ সে কিন্তু তার মাস্টার্সের ডিগ্রি অর্থাৎ স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেছিল ইউনিভার্সিটি অফ টেক্সাস থেকে এবং তার যে পিএইচডি অথবা ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেছে সেই ইউনিভার্সিটি অফ কলোরাডো থেকে সো এই ছোট ছোট ইনফরমেশনগুলো কিন্তু আশা করছি ভুল হবে না বন্ধুরা একটু মাথা রাখবে কষ্ট করে এবং তোমাদের যে কোনো কোয়েশ্চেন কমেন্ট সেকশনে জানাবে অবশ্যই তোমাদের পড়া সুবিধার জন্য চাইলে তোমরা এখানে ক্লিক করে তোমাদের বাংলা অনুবাদটি দেখে নিতে পারো পড়ার সময় সো সবাই এই সিরিজের পরবর্তী ভিডিওসগুলোতে আমাদের সাথে থেকে কিন্তু চাওলার গল্পটি আমাদের সাথেই পড়বে আশা করছি